நூறு கோடி பிரம்மாண்ட படத்திற்கு ஏற்பட்ட சிக்கல் உலகம் முழுவதும் பரவி வரும் கொரோனா வைரஸ் நோய் தொற்றால் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க மேலும் இந்த கொரோனா நோய் தொற்றால் பல தொழில்நுட்பங்களும் முடக்கி போயிருக்கு கடந்த சில நாட்களாக வெளிநாடுகளில் படமாக்கப்பட வேண்டிய பல படங்களின் படப்பிடிப்பு பணிகள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கு பல ஹாலிவுட் படங்களின் ரிலீஸ் தேதிகளும் தள்ளி போயிருக்கு ரீசண்டா இந்த கொரோனா வைரஸ் அச்சம் காரணமாக ரஷ்யா செல்ல இருந்த நடிகர் விக்ரம் நடிப்பில் உருவாகி வரும் கோப்ரா படத்திற்கு பயண தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கு கேரளாவில் திரைப்படங்கள் ரிலீஸ் ரத்து செய்யப்பட்டிருக்கு இதன் காரணமாக எதிர்வரும் வாரங்களில் திரைப்படங்கள் எதுவும் வெளியாகாது என்று முன்பே அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது சுமார் எட்நூறு கோடி ரூபாய் பட்ஜெட்ல உருவாகி வந்த இயக்குநர் மணிரத்னத்தின் பொன்னியின் செல்வன் படப்பிடிப்பு நிறுத்தப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கு தாய்லாந்து சென்னை உள்ளிட்ட பல இடங்களில் நடந்து வந்த படப்பிடிப்பு அடுத்த கட்டமாக புனேவில் நடக்க இருந்ததாகவும் ஆனால் பரவி வரும் கொரோனா அபாயத்தால் படப்பிடிப்பு தடைப்பட்டுள்ளதாகவும் சினிமா வட்டாரத்தில் இருந்து செய்திகள் வெளியாகி இருக்கு தமிழகத்தில் கொரோனா பரவுவதை தடுக்க பதினாறு மாவட்டங்களில் ஷாப்பிங் மால் மற்றும் திரையரங்குகள் மூடப்பட்டிருக்கு பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை விட்டிருக்காங்க இந்திய திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்க கூட்டம் நேற்று மும்பையில் நடைபெற்றது அதில் கொரோனா பாதிப்புகள் ஏற்பட்டு வரும் நிலையில் படப்பிடிப்புகளை நிறுத்த அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு இந்தியா முழுவதும் படப்பிடிப்பு நடந்து வரும் திரைப்படங்கள் வெப் சீரியல்கள் டிவி சீரியல்கள் என அனைத்தும் பத்தொன்பதாம் தேதி முதல் முப்பத்தி ஓராம் தேதி வரை நிறுத்தப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு இதை அனைத்து தயாரிப்பாளர்களும் பின்பற்ற அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கு மிரட்டலாக உருவாகும் வலிமை செங்கல்ற வலிமை அஜித் நடிப்புல பிரம்மாண்டமாக உருவாகி வரும் படம் இந்த படத்தை மேற்கொண்ட பார்வை படத்தை இயக்கிய அதோடு வலிமை படத்தில் காலா படத்தில் நடித்த ஹேமா குரேஷி ஒரு முக்கியமான ரோல நடித்து வராங்களாம் இந்த நிலையில் வலிமை படத்தின் படப்பிடிப்பு ஒரு சில காரணங்களால் தொடர்ந்து நடைபெறாமல் நாட்கள் தள்ளி தள்ளிதான் போயிட்டு இருக்கு அப்படி இருக்க மீண்டும் வலிமை படப்பிடிப்பிற்கு ஒரு பாதிப்பு வந்துள்ளது இந்த முறை கொரோனா மூலம் வந்துள்ளது படப்பிடிப்பு சில நாட்கள் தள்ளி போட சொல்லியிருக்காங்களாம் இதனை கேட்ட தல ரசிகர்களுக்கு சிறிது வருத்தம் ஏற்பட்டிருக்கு அவர்களை கொண்டாட வைக்கும் வகையில இன்னொரு மாசன தகவல் வெளியாகி இருக்கு மாஸ்டர் பாடல்கள் வெளியானதன் மூலம் பிரபலமான இரண்டு இசையமைப்பாளர்கள் மாஸ்டர் படத்தில் பாடி இருப்பது தெரிய வந்திருக்கு அதாவது இசையமைப்பாளர் யுவன் சங்கர் ராஜா மற்றும் சந்தோஷ் நாராயணன் ஆகியோர் மாஸ்டர் படத்தில் பாடியிருக்காங்க தொலக்கட்டும் பரப்பர என்ற பாடலை இசையமைப்பாளர் சந்தோஷ் நாராயணன் பாடியிருக்காரு இவரை தொடர்ந்து பிரபல இசையமைப்பாளரான யுவன் சங்கர் ராஜா அந்த கண்ண பாத்தாக்க என்ற பாடலை பாடியிருக்காரு யுவன் சங்கர் ராஜா இதுவரை விஜயின் ஒரே ஒரு படத்திற்கு மட்டுமே இசையமைத்திருக்காரு இரண்டாயிரத்தி மூணாம் ஆண்டு வெளியான புதிய கீதை படத்திற்கு இசையமைத்திருந்தாரு அதன் பிறகு தற்போதுதான் விஜயின் படத்திற்கு இசையமைக்கிறாரு சுமார் பதினேழு வருடங்களுக்கு பிறகு யுவன் சங்கர் ராஜா மாஸ்டர் படத்தின் மூலம் விஜயுடன் இணைந்திருக்காரு தன்னுடைய இசையில் ஏராளமான பாடல்களை பாடியிருக்காரு யுவன் சங்கர் ராஜா அதே போல இளையராஜா கார்த்திக் ராஜா இசையிலும் ஏராளமான பாடல்கள் பாடியிருக்க வெளியாக <laughs> அஜித்திற்கு ஏற்கனவே இரண்டு படத்திற்கு இசையமைத்திருக்காரு இதனால் வலிமை படத்தில் ஒரு பாடல் பாடி இருக்கலாம் எனவும் செய்திகள் வெளியாகி வருது ஆனால் எந்த அளவிற்கு உண்மை என்பது தெரியவில்லை வலிமை படக்குழுவினர் படத்தில் நிறைய சர்பிரைஸ்களை வைத்திருக்காங்களாம் மீண்டும் படப்பிடிப்பு ஆரம்பித்ததும் ஒவ்வொன்றாக வெளியிடுவாங்க என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது விஷாலுக்கும் மிஷ்கினுக்கும் கொடுத்த ஆஃபர் தமிழ் சினிமாவில் பல தரமான படங்களை இயக்கியவர் தான் மிஷ்கின் இவர் இயக்கத்துல கடைசியாக வந்த சைக்கோ படம் கூட சூப்பர் ஹிட் ஆனது வசூல் ரீதியாகவும் நல்ல வரவேற்பு பெற்றிருந்தது இதை தொடர்ந்து இவர் துப்பரிவாளன் இரண்டாம் பாகத்தை இயக்குனார் ஆனால் அந்த படத்தில் இருந்து மிஷ்கின் விலகியிருந்தாரு சில மாதங்களாகவே பிரச்சனை நடந்து வந்தது இதற்கு விஷால் ஒரு அறிக்கை விட அதற்கு பதிலாக மிஷ்கின் பொது மேடை ஒன்றில் விஷாலை வெளுத்து வாங்கினார் விஷாலுக்கும் மிஷ்கின் ஒரு ஆஃபர் கொடுத்ததாக பிரபல நடிகர் சித்ரா லட்சுமன் கூறியிருக்காங்க அதாவது மிஷ்கின் படத்தில் கூட அவரை இயக்குனர் என்ற பெயரை போட்டுக் கொள்ளட்டும் என் பெயர் கூட போட வேண்டாம் ஆனால் அந்த படத்தை எடுப்பது சாதாரண விஷயம் அல்ல நான் மிகவும் கஷ்டப்பட்டு எடுத்துள்ளேன் கண்டிப்பாக என்னால் தான் அதை எடுக்க முடியும் விஷாலுக்கு துணையாக நின்று அந்த படத்தை நான் எடுத்துக் கொடுக்கிறேன் விஷால் என் பெயர் போடவில்லை என்றாலும் கவலை இல்லை என்று மிஷ்கின் கூறியதாக அவர் தெரிவித்திருக்காரு